12 ноября отмечается народный праздник Зиновий и Зиновия. В этот день церковь отмечает День святых Зиновии и Зиновия. В народе же его назвали Синичкин праздник. По церковному календарю это день святых мучеников брата и сестры Зиновия и Зиновии. Святые очень почитались и несли добро. Именно в честь них в народе прозвали Синичкин праздник, так как в те времена люди призывали синиц «зинь-зинь-зинь». На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотники, поохотившись в этот день за зайцами, собирались пировать в одну избу. Нужно было непременно поймать хотя бы одного зверька, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего года могла быть неудачной. Поэтому в народе говорили «коня положи, но зайца поймай». В то же время истинная ценность такой добычи была невелика, и об этом всегда помнили. «Цена зайцу две деньги, а бежать сто рублев», — говорили в народе. Рыбаки на Зиновия также отправлялись на лов. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали пирушкой на берегу реки. По народному поверью, прежде чем идти в лес, охотники должны были заключить договор с лешем, который позволял им заниматься промыслом и подгонял к людям дичь. Если же договор с духом не был заключен, то разозленный хозяин леса мог не только оставить охотника без добычи, но и сбить его с дороги, завести в чащобу или болото, где человек мог погибнуть. Леший также мог отхлестать неугодного человека верхушками деревьев или наслать на него болезнь. 12 ноября также отмечали праздник зимних птиц, среди которых особо выделяли синиц. День так и назывался Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию с юга прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели. В народе синичек или зиник, как они звались в некоторых регионах страны, называли девятисловой, потому как ведает она и смехом, и слезами, и знает ласковое верное слово. В этот день обычно принято молиться святым брату и сестре Зиновию и Зиновии. Святых можно попросить о помощи и о покровительстве, а также о том, чтобы они послали просящему удачи и счастья, достатка и благополучия. В народе же люди верили, что в Синичкин праздник обязательно нужно почитать синиц. В этот день эти птицы особенно священны и приносят удачу и богатство. Поэтому приметы на 12 ноября говорят, что те люди, которые хотят призвать в свой дом достаток и благосостояние, должны в этот праздник за окном своего жилища повесить кормушку для синиц. Можно сделать простую кормушку из пластиковой бутылки и насыпать в нее зерна. Также, чтобы в жизнь пришла удача, а все невзгоды покинули человека, 12 ноября ночью читают особый заговор, выйдя на улицу и глядя на восток. Читается заговор шепотом. «Темнеет мое оконце, ушло на покой солнце, день убывает, здоровье прибывает, тоска, печаль пропадает. Аминь, аминь, аминь». Приметы на 12 ноября в Синичкин день. В народе считается, если эти птицы поют с самого утра, то жди похолодания. Если незамужняя девушка в этот день поест блюдо из зайца или кролика, то она в течение года выйдет замуж, а от поклонников у нее отбоя не будет. Приметы на 12 ноября говорят, что тот, кто сегодня синицам кормушку возле дома повесит, у того в доме всегда достаток будет. Если синицы с утра клюют кору деревьев, то будет потепление и влажная погода. Если к кормушкам подлетает много синиц, будет метель и сильный снегопад. Если стая синиц подлетает к дому, пора утепляться. Если на зиновья волки стаями ходят к голоду, мору или войне. В народе считалось, что родившиеся 12 ноября обладают спокойным и кротким нравом. Носить им следует хризалит, как оберег.